，请玉妃娘娘安。您怎么来了？皇上，臣妾有要事相告。哎呦，玉妃娘娘喊不得，您这是做什么呀？这玉妃啊，越来越放肆了。朕怎么会让这种无知妇人入宫呢？皇上，臣妾真的有要事，事关皇后，请皇上见一面。罢了，李玉，皇上，让金钟发子进来。这，玉妃娘娘，皇上请您进去。某妾，你先等一下。是。林夫人，您怎么来了？李公公，怎么不见林英彻啊？哦，林大人不当值，正在五房休息呢臣妾叩见皇上。你刚结了禁足，就敢擅闯养心殿？皇上，臣妾擅闯养心殿，只为恭维名誉，不得不冒死一剑。什么恭维名誉？这皇家的清誉，岂容你胡言乱语吗？皇上，若不是铁证如山，臣妾怎敢舍命前来？是皇后娘娘。他与林英彻有私情，臣妾不敢隐瞒，确实有人证物证啊。什么人证？人证便是林英彻的枕边人茂倩。为求万全，臣妾已将茂倩带入宫，在外候着了。皇上，此事事关重大，你不可听林夫人一面之词啊。李英彻何在？皇上，今日是林侍卫当值，只是还未到时辰，尚在五房歇息呢。奴才方才见林夫人来了，便已派人去唤林侍卫了。你把茂倩带进来，再去传皇后，让她来听听。这。哎，如今在御前当差，别扭吧？林大人，林大人，怎么了？您家夫人跟着岳妃娘娘进宫了，也不知道闹什么，您赶紧去看看吧。她到哪儿了？还能到哪儿？御前呗。坏了，要出事儿。走。妾身蒙皇上赐婚，近日未曾奉诏便擅自入宫，不论皇上等下如何责罚，请受了妾身这一片的孝心。夏之雪真安静啊！您见着皇上也安静，两个人都没什么话说，彼此情浓的时候有说不完的话，如今开口，倒怕会伤着彼此。还是安静些的好。皇后娘娘，皇上请您前往养心殿一趟。为何？皇上正在为流言之事问令妃的话，玉妃带了茂倩来面圣，一口咬定凌云彻与您有私情。哟，林大人，您怎么
，微臣凌云彻求见。进来。微臣凌云彻，叩见皇上、令妃娘娘、玉妃娘娘。来的倒是不慢呢、啊。皇上，微臣听说冒歉求见皇上，惊扰圣驾。微臣特意前来向皇上请罪。冒歉，还不赶紧回去？我不回去，我还未将实情说出。凌云彻，你这么急着赶我走，是心虚了吧？我有什么可心虚的？皇上，是微臣不好，微臣不懂得如何管教妻室，让冒歉，在御前无状，还请皇上恕罪。在皇上面前，你们夫妻二人争执个没完，可见平日不睦啊。令妃娘娘说的是，妾身的夫君不在意妾身，可心心念念的竟全是皇后娘娘一人，妾身怎能跟她和睦啊？冒歉，你别忘了，这是在御前，你绝不可以污蔑众公。更不可以有辱皇上圣听。皇上，您万不可听冒歉胡言。哼，俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心声。若不是同床共枕，怎知道你竟如此的心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊！如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊！放肆！皇后的闺名岂是你可说的？妾身有罪。皇上。抱歉此言，子虚无有，胡言乱语。我胡言乱语？哼！二十年四月二十一次，二十年十二月二十二日又一次，二十五年九月十三再一次，五年间梦已三次，这到底说明了什么？这些日子。臣妾给皇上请安。皇后来了，坐。皇后啊，这些人在朕的身边聒噪，朕本不想听他，但是这事涉皇后，所以就把你请来了。臣妾方才在暖阁门口听得一言半句，确实与臣妾有关。哦。那冒歉方才所言，凌云彻梦忆的日子有些特殊，你也都听见了。是。二十年四月二十，是景思妖王之日；二十年十二月二十二，是永景妖王的次日；二十五年的九月十三，是皇上知道，荣嫔不能生育，深责臣妾的那一日。不知道凌云彻梦忆的这些日子是偏巧了，还是他与皇后真是悲喜与共啊？皇上，冒歉说林侍卫在梦中喊的是臣妾的闺名，这事儿到底是不是真的，如今也未可知。嗯，凌云彻是皇上的御前侍卫，且忠心耿耿，那三日也是皇上的悲痛之日。就算凌云彻在梦中说出“如意”二字，臣妾想。凌云彻也是想助导皇上，随心如意。倒是冒歉，你的心思不可揣测。你为何就认定凌云彻说的“如意”二字就是本宫的闺名？皇上，妾身实在不敢冤枉皇后，可此事一而再，再而三，妾身也是心存疑虑，不敢确实。直到妾身发现了一样东西。什么东西？皇上，冒歉还有物证。哦。呈上来。微臣请贝勒耶安。坤宁宫的赵九霄，在这儿做什么？微臣想托贝勒耶给玉妃娘娘传个信儿。什么事？这……先退下。贝勒耶，玉妃娘娘带着林夫人在御前闹起来了。说皇后娘娘跟凌云彻有私，快请于妃娘娘到养心殿去劝一劝吧。好，你先回去吧，这件事我会请额娘做主的。啊，那微臣告退了。
的箱子。哼，这口箱子这么多年来，你都自己好好锁着，不让我动。我就好奇，这里面到底装了什么值钱的东西，让你稀罕的跟眼珠子似的。直到我小心翼翼的撬开了这锁，看到了这稀罕物。皇上，请看，这靴子虽是十几年的旧物，可是川西人爱惜，针脚还犹新。可这如意云纹却暗含了皇后娘娘闺名的谐音和妾身渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。皇后娘娘，你可认得这靴子？本宫自然认得这双靴子。皇上，当年在冷宫的时候，臣妾与所行深陷火海，幸得临时为相救。这事儿皇上也是知道的，嗯，索心就亲自做了一双靴子，替我二人向林大人略表谢意。是索心啊。皇上若不信，可以唤索心来问。谁不知道索心是皇后娘娘的贴身侍婢？这云纹即便不是他绣的，他也会替皇后娘娘认下来的。皇上衣衫上的如意纹大多出自本宫之手，而这靴子的如意云纹是索心绣的。皇上若不嫌费功夫的话，可以拿一件皇上的旧衫和这双靴子一对针脚。也好，针脚玉壶来办，玉壶拿去比对。是如何，皇上，奴婢比对过了，这靴子上的绣花的确不是出自皇后娘娘之手。怎么会这样？即便如此，索心也是听命于皇后娘娘。林玉彻也是把这靴子宝贝了那么多年，并不能说明林玉彻和皇后娘娘没有私情啊。鄂银珠，难道救命之情在你眼里就是阴私之情吗？皇上，来人，奴才在。把玉妃拉出去清静清静，将她关进慎刑司，由着她自生自灭。皇上不要啊！皇上，臣妾对您一片赤诚，不忍您被蒙骗啊！皇上，皇上，您不可以这样对我！皇上，皇上，皇上，皇李云彻，抱歉，朕当日给你们俩赐婚本是好意，谁知你们夫妻俩却是这般难心，真是弄巧成拙了。罢了，朕这个赐婚人，今日就做个恶人吧。李云彻，你回去写封放妻书给毛倩，你们俩就此别过吧。微臣遵旨。我。抱歉，你我夫妻缘尽于此。你，皇上，臣妾无用，臣妾平白有协理六宫之责，不能为皇上皇后分忧。罢了，令妃，你先回去早些歇息吧。是。皇上，冒歉诬告皇后娘娘，只是合理，实在是太过轻纵了。冒歉合理之后，你着人将他关进庄子里，不许他再胡言乱语了。奴婢明白。下去吧。
。既然事情了了，臣妾也告退。皇后啊，你留下来，朕有话要跟你说。皇上要说什么？坐吧。今日的事情，是玉妃和茂千胡闹了。可这空穴来风，未必无因呐、啊。皇上是疑心了，要不然也不会唤臣妾过来。平白。听这场羞辱，如意啊，这些日子以来，凌云车与你的流言，在宫中传得纷纷扰扰。朕也想不听不饶，可这阴影，在朕的脑海中挥之不去。且不说今日的事情了，那日朕在木兰围场，看见凌云车那般的救你，他看你的眼神。分明不是一个奴才对主子的眼神。还有，你说他的冷宫，那般的舍身救你，是不是在那个时候，他就对你有了不轨之心呢？皇上，臣妾在冷宫，凌云彻多次救护是受宁之命，得了玉壶的吩咐。而木兰围场之事，凌云彻本就是御前侍卫。舍身护主是他的职责所在，理所应当。皇上难道就要因为这个怀疑臣妾，怀疑救了你妻子和嫡子的人？无疑啊，到底是朕疑心了，还是他僭越犯上？你要这般的为他辩白说话？自从永景夭折之后，荣平入宫，你就常日跟朕赌气，不加理会。朕在想，你到底是因为何事，和朕离心离德？难道是因为这个灵车吗？皇上如今怎会这般说话？永景夭折之后，难道不是因为皇上听了青天剑的天象之说，才不理会臣妾的吗？臣妾当日痛失永景，悲痛万分，皇上连面都不露，一直没有陪伴过臣妾。还跟臣妾说是臣妾克死了永景，皇上宁愿相信青天剑的荤话，也不相信臣妾，不相信臣妾和永景是为人所害。如今却说臣妾对皇上不加理会，还拿凌云彻来说话。永景伤势，难道朕不心痛吗？朕是皇帝，朕是夫君。你有明白过朕、慰藉过朕吗？至于天象之说，言传千古，代代相继，朕纵是信了又如何？臣妾不能如何，您是皇上，说什么都对，如今也没有什么道理可言，臣妾也无话可说，臣妾告退。如意，如意。额娘责怪儿子无话可说，你当然无话可说
，赵九霄让你来通报我，去养心殿护住你黄额娘，你便自顾自拦下了。要不是小磊子告诉我，我至今还被蒙在鼓里。今日的情形太凶险，额娘实在不宜前往养心殿。就是因为凶险，我才更应该要去。我跟你黄额娘什么关系？我们在宫中情同姐妹。我怎么可以让他自己一个人孤立无援？我生的好儿子，竟然这般无情无义！额娘责骂，儿子无话可说。但今日之事，谁若在旁，来日都难免被波及。此事事关宫闱秘辛，又事关皇阿玛和皇娘的生命。您若贸然前往，定是为皇额娘说话。可这样的话语，皇阿玛能否听得进去？您原本可以寻个机会缓缓劝说，可如人在当场，皇阿玛激怒之下，不仅听不进去您的话，若稍再迁怒，还有谁可以为额娘和皇额娘说话呢？所以你便让额娘这般袖手旁观？不是袖手旁观，而是伺机而动。额娘，您教过儿子要懂得明哲保身。您自己也是，此事是赵九霄告诉儿子的。赵九霄与林云彻是什么关系？皇阿玛若追究下来，您岂不先理亏，坐实了与林云彻往来密切之事？这样皇阿玛还会听您的吗？避开这样尴尬的场合，来日才好开口说话。所以这不孝的罪名，儿子宁可担着。你起来吧，额娘息怒。额娘是帮不上你黄额娘，心里头难受怎么了？看起来不太开心的样子。我在想今日之事，额娘怪罪我也不无道理。我确实有私心，不想额娘被此事牵连，才将赵九霄报信之事瞒了下来。今日之事，妾身也有所耳闻。可此事不光是于妃娘娘，就连贝勒爷自己也最好少掺和为妙。这样的事，皇阿玛自然不想别人知道，我也假作不知。可皇娘的情形，实在是险之又险。如今就是皇后娘娘的处境太过危险，你又是她的养子，所以才该多多避嫌才是。毕竟贝勒爷只有先保住了自己，才能保护得了别人。罢了，不想了。走，吃点心去。皇上，有些话您不爱听，可奴婢得说。您遇事儿别急，别往偏处想。别再说了，朕的心里烦得很。李云彻是奴婢在冷宫里选的人，奴婢信得过。你找他，是十数年前的事情了。这么多年，一个人会怎么变，谁也不知道。你先下去吧，朕想静一静。是。俗话说得好，酒后吐真言，梦里话新生。怎知道你竟如此心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊！如意如意，倒真是个吉祥如意、一听让人难忘的好名字啊！这如意云纹暗含了皇后娘娘闺名的谐音和渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。娘娘小心！呃呃呃
。锦州，奴才在，有件事，朕交由你去办。珠儿，晋中公公说，如何处置凌云彻，皇上只让他一个人去办，您就别再问他了，他小心眼儿，一定会恼了您。最恨他威胁本宫了。奴婢明白，但主儿还是要忍一忍。至于蓝翠，等他办完事儿，奴婢会着人送他还乡。这事儿你就别操心了，王禅那边会安排。皇上，臣妾对你可是真心的呀！皇上，你快把我放出去吧！来人，来让我叫皇上！皇上，蓝翠，蓝翠，你是来救我的吧？哎，蓝，哎，蓝翠，玉珠，玉珠，怎么回事呀？你怎么也进来了？奴婢当差不慎，就被我们主罚进来了。为什么呀？你快说呀！王禅，来来来，蓝翠呢？她事儿办妥，是送回乡吗？蓝翠，蓝翠她……怎么了？教长沙暴毙了，怎么会呢？主说了，既然要不留后患，那么不如一并干净了。我与兰翠一同服侍主多年，他一贯得力，待主也是忠心的呀。他到底比不得你啊！自从跟秦钟公公来往后。越来越狠了，春蝉，你就甭管别人了，说不定，说不定哪天，我们就走了蓝翠的老路了。多烧点纸钱，你在黄泉路上也好多点绝用。啊还是没有凌云彻的消息啊？没有，就连永寿宫都在暗中打听凌云彻，可人就这么没声没息的不见了。皇后娘娘，凌云彻那边有奴才呢，您就放心吧。倒是您，也得照顾好自己啊。毕竟，您足两个月没见着皇上了。是啊。转眼又到春天了。有人说，凌云彻与茂倩和离，触怒天威，被赶出宫外。
。也有人说，他盗取空中宝物，流放边塞给披甲人为奴。还有人说，他气不过冒欠无礼无德，一气之下，出家当了和尚。这流言纷纷，做不得准。进中不说，本宫也不敢多问呢。奴，奴婢怎么了？没怎么。奴婢有一晚看见进中拘走了一个人，奴婢没看清，不知是不是林侍卫。什么？这些都是皇上用旧了的茶具，仔细着收起来啊！哎，好的，都记下了。哎，那个是，师傅，怎么了？没事。一后桃花，二后地堂，三后蔷薇。这是又到今者了。是啊，娘娘。进中来了，叫他进来吧。是。皇后娘娘万安。皇后娘娘，皇上让奴才带一些礼物给皇后娘娘。皇上赐皇后娘娘珍珠龙华十二领，甜白瓷葫芦瓶两对，玛瑙灵芝如意件一对，同心结一对。娘娘，这可都是成双成对的好东西呢。劳烦姑姑，拿下去吧。是，跟我来吧。皇后娘娘，除了这些物件之外，皇上还赐予皇后娘娘另外一件礼物。进来吧皇上赐凌云彻为翊坤宫太监，即日起入侍皇后，还请娘娘欢喜笑纳。微臣请皇后娘娘安。什么微臣，还当自己是御前侍卫呢？得自称奴才。奴才凌云彻，请皇后娘娘安。小玲子，从前你是伺候皇上的，现如今伺候皇后娘娘。皇上与皇后体同一心，你可别生了轻慢之心，一定好生伺候，尽奴才的本分。这，皇后娘娘，小玲子不懂规矩，劳您费心调教了。这宫里的太监可不比宫女尊贵，打死也没什么的。晋中，你这话说的，诛心。别忘了，你也是个太监。容佩姑姑教导的是。皇后娘娘，皇上还说有日子没见您了，今晚过来与您同进晚膳，还请您早些预备着。皇后娘娘知道了。那奴才先告退了。
，李明哲。娘娘，请您不要为奴才难过。若是此举能够消了皇上的心中怒火，去保全娘娘，奴才心甘情愿。奴才也请娘娘勿去为难，您就当我是这宫里的。一根柱子，一个摆设，我关头要不许离婚，也只有这样，皇上才会满意。奴才还有一个心愿。希望娘娘从今往后，不要再为奴才做任何一件事情。若再牵连娘娘，奴才真的是无顽固难赦之罪。你把凌云彻送到皇后那儿，皇后是什么表情？回皇上，奴才不敢看皇后娘娘，而且娘娘也不会当着奴才喜怒于色呀。你不敢看，皇后根本就是神色不好吧？皇后娘娘这些日子不都这样吗？何况乍然带进来个成了太监的凌云彻，至于往后……左右凌云彻是要伺候皇后娘娘的，日子久了就都明白了。皇上到底还是宽仁，没要了他的性命，已经算是便宜他了。凌云彻敢觊觎皇后娘娘，就应该让他生不如死。你似乎比朕还讨厌凌云彻。奴才对皇上是忠心。自然厌恶那些对皇上不忠之人。去怡坤宫吧
臣妾给皇上请安，皇上万安。皇后快起身，来。外头送了几幅元代王冕的梅花图，送到了如意馆。过两日啊，朕带你去瞧瞧，可好？臣妾偶感风寒，等好些了再说吧。皇后不舒服啊，那让外头的小林子进来伺候吧。小林子刚来一日，伺候的可好啊？多谢皇上，小林子是御前的人，臣妾不敢挑剔。那就是会伺候了。皇上，御膳房送晚膳过来了，送上来吧。这。皇后啊，这让御膳房的人做了几道你素日爱吃的菜，今日啊，朕留下来陪你一块用膳。多谢皇上，娘娘。皇上，皇后娘娘。御膳房今晚准备的晚膳有：池鲈珍珠鸡、知鹿双寿、孤鹤祈福、奶房玉蕊羹、五珍块、虾鱼汤鸡、酿冬菇盒、荔枝猪肚。最后一道是热腾腾的猴头馍爬鱼翅锅子，都是皇后娘娘喜欢的菜色，请皇上与皇后娘娘用膳。嗯，你们都下去吧。这，是。皇上今儿怎么送了这些菜来啊？多是娘娘不大爱吃的，还偏说是娘娘喜。皇后怎么不动筷子？是不是还要人伺候啊？小玲子，进来。奴才给皇上请安，皇上万安。小玲子，皇后平日最爱吃这几道菜了，你给皇后添上。这皇后平日不是最爱吃这个吗？是不是伺候的人不好，败了兴致？皇上，奴才有罪。奴才不懂得如何伺候皇后娘娘，让皇后娘娘厌烦了，请皇上赐罪。哼，你倒乖觉，但伺候的笨手笨脚的，害得皇后没胃口。自己出去领罚。这，皇后啊，你也不必为一个奴才生气。今夜，朕留下来陪你过夜，嗯？是。你不高兴啊？臣妾喜不自胜。那就好。
转过来。转过来，这这叫你转过来。皇上一年三个月二十四天没进过翊坤宫，进了翊坤宫就是为了这个吗？臣来对你好，你不高兴吗？皇上高兴吗让李玉来就是。臣去上朝了。恭送皇上。奴才，请令妃娘娘安。你这身奴才，倒自称的顺溜。